শেখ হাসিনার কারামুক্তি দিবস আজ অন্ধকার সময় ওয়ান ইলেভেন কাটিয়ে গণতন্ত্রের পথে নতুন যাত্রার দিন আলো দেখাচ্ছে গৌরবের পদ্মা সেতু আরামদায়ক ভ্রমণে তৈরি হচ্ছে উন্নত মানের বাস সহ গণপরিবহন মাছ চাষে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশের পথে হাঁটছে বাংলাদেশ উৎপাদন বেড়েছে পনেরো কোন অন্ধকার সময় ওয়ান ইলেভেন অবরুদ্ধ হয় গণতন্ত্র দীর্ঘ এগারো মাস কারাগারে আটক রাখার পর দুই সালের এগারো জুন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় তৎকালীন সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বঙ্গবন্ধু কন্যার কারামুক্তি দিনটি তাই গণতন্ত্রের পথে নতুন যাত্রার দিন প্রণব চক্রবর্তী রিপোর্ট দুই হাজার সাত সালের এগারোই জানুয়ারি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ ফখরুদ্দিনের নেতৃত্বে গঠন করা হয় সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাজনীতিবিদদের উপর নেমে আসে চরম নির্যাতন শুরু হয় আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার গণমুখী রাজনীতি ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র এরই ধারাবাহিকতায় দুই হাজার সাত সালের ষোলো জুলাই ভোরে ধানমন্ডির সুধা শোধন থেকে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করা হয় জামিন না দিয়ে সংসদ ভবন চত্বরে স্থাপিত বিশেষ কারাগারে আটক রাখা হয় বঙ্গবন্ধু কন্যাকে মূল ষড়যন্ত্রটা ছিল যে কোনো অবস্থাতেই যেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের রাজনীতি না থাকেন মাইনাস টু ফর্মুলার অন্তরালে ছিল মাইনাস ওয়ান ফর্মুলা এবং সেটি হলো বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করা তার তাকে রাজনীতি থেকে নির্বাসিত করা শেখ হাসিনাকে কারাগারে আটকে রাখার ষড়যন্ত্র মেনে নেয়নি দেশবাসী এরই মধ্যে কারা অভ্যন্তরে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন বঙ্গবন্ধু কন্যা খবর ছড়িয়ে পড়লে আন্দোলন পায় নতুন মাত্রা চাপে পড়ে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলনে ভীত হয়ে এগারো মাস পর দু হাজার আট সালের এগারো জুন জামিনে শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় সেনা সমর্থিত সরকার মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে ঢাকা মহানগর থেকে পঁচিশ লক্ষ লোকের স্বাক্ষর সেদিন সংগৃহীত হয়েছিল তার মুক্তির দাবিতে তিনি সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছেন একদম দৃঢ় কঠিন শপথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেই স্বপ্ন পূরণের জন্য তিনি আজীবন লড়াই সংগ্রাম করে গেছেন সেই পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা শেখ হাসিনার মুক্তির মধ্য দিয়ে নিশ্চিত হয় অসাংবিধানিক সরকারের পতন তারা বাধ্য হয় নির্বাচন দিতে অবশেষে দুই সালের ২৯ ডিসেম্বরের জাতীয় নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয় লাভ করে আওয়ামী লীগ শুরু হয় গণতন্ত্রের নবযাত্রা সে যাত্রায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলে তাকে গুলশানের বাসা থেকে রাত সাড়ে তিনটার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় পরে অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের তত্ত্বাবধানে করোনারি কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয় চিকিৎসকরা জানিয়েছেন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল এতদিন ছিল নদী পারাপারের ঝপকি ঝামেলা এখন আলো দেখাচ্ছে আশা জাগানিয়া পদ্মা সেতু আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিতে উন্নত মানের বাস সহ গণপরিবহন তৈরির ধুম পড়েছে সুবিধাভোগী প্রত্যেকটি জেলায় ওয়ার্কশপগুলোতে দিন রাত ব্যস্ত সময় পার করছেন নির্মাণ শ্রমিকরা ইয়াকুব লিটুর ক্যামেরায় কয়েকটি জেলা ঘুরে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুরুনবী এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে ঢাকা থেকে মাওয়া কিংবা জাজিরা থেকে ভাঙা নিরবিচ্ছিন্ন কিন্তু দ্রুতগতিতে চলাচল হাই ডেফিনেশন রোডগুলোতে বেশ আগে থেকেই স্বস্তির ভ্রমণ উপভোগ করছে দেশের মানুষ সেটা তো পদ্মার দুই পারের কথা এবার চালু হচ্ছে সেতু সংযোগে আসছে নতুন মাত্রা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল ছুটবে গাড়ি সারি সারি সময়ের পরিমাপে ব্যবধান কমবে দূরত্বের 
আশা জাগানিয়া সেতুর উন্মাদনায় ছুঁয়ে যাচ্ছে পরিবহন সেক্টরের আনাচে কানাচে ওয়ার্কশপগুলোতে কর্মকৌশলীদের যেন দম ফেলার ফুরসত নেই হাতে বিলাসবহুল বাস তৈরির কাজ পঁচিশ তারিখের আগেই বুঝে দিতে হবে পরিবহন মালিকদের আনুষ্ঠানিকভাবে যান চলাচলের পদ্মা সেতু উন্মুক্ত হবার খবরে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় সব জেলায় এরকম নতুন বিলাসবহুল বাস তৈরি অনেকটা ধুম পড়ে গেছে এতদিন নদী পারাপারের কারণে এই পরিবহন খাতের ব্যবসা মন্দা ছিল কিন্তু সেতুতে গাড়ি চলাচল করতে পারবে বলে ব্যবসায়ীরা আশা করছেন এই ব্যবসার চাঙ্গা ভাব ফিরে আসবে এবং ব্যবসার ধরন বদলিয়ে তারা যাত্রীদেরকে সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য সব রকমের প্রস্তুতি নিচ্ছেন স্বপ্নের সেতুতে চলাচল উপযোগী মানসম্মত বাস নির্মাণে টাকা খরচে কার্পণ্য করছে না কেউই যন্ত্রাংশ সরবরাহে কিছুটা সংকট তৈরি হলেও সময় মতো সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে বলে আশাবাদী কারিগররা সংকট এখন বর্তমানে পরিবহন খাতের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আভাস দিলেন এই পরিবহন ব্যবসায়ী জানালেন ভলভো ক্যানিয়া হুন্দাই আইচার অশোক লেল্যান্ড ও টাটা চেসিস কিনে তৈরি হচ্ছে বাসের বডি সবচেয়ে আগে কানেকটিভিটির জন্য নতুন বাস চলে আসবে লাকজারি বাস চলে আসবে স্লিপিং বাস চলে আসবে ডে বাস চলে আসবে নাইট বাস চলে আসবে এবং আমাদেরও টাটা কোম্পানিরাও ওখানে আমরা মেলা করেছি এবং বেশ ভালো সারা পাচ্ছি কমপক্ষে এক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে পরিবহন খাতে তবে খাতটির বিকাশে সঠিক পরিকল্পনা জরুরি বলেও মত বিশ্লেষকদের সাথে সম্পূরক যে বিনিয়োগটা হয়েছে বাংলাদেশের প্রথম এক্সপ্রেস ওয়ে একটা ব্রডব্যান্ড কানেকশান আমরা কিন্তু এখনও কিন্তু ফোর ফোরটি ভোল্টের যেই মাপের এক্সপ্রেস ওয়ের ঝুঁকি এটা জানি না কারণ নসিমন করিমন ঘটবুডির সাথে চালাতে চালাতে যে মানসিকতাটা হয়েছে যে আমি ম্যানেজ করে চলে যাব পদ্মা ব্রিজের যে সবচেয়ে বড় এফেক্ট হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন নেটওয়ার্ক এবং তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফাস্টেস্ট গেইন করবে হলো বাস তারপরে গেইন করবে গাড়ি আর তারপরে গেইন করবে ট্রাক্স বিকজ অফ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অফ সাউথ ইস্ট এরই মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোর সাথে টোল সহ বাস ভাড়ার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সড়ক বিভাগ বাড়তি ভাড়ার নৈরাজ্য যাতে চেপে না বসে সেদিকে নজর দেওয়ারও পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের মোহাম্মদ নুরুন নবী একুশে টেলিভিশন ফরিদপুর পনেরো বছরে দেশে মাছের উৎপাদন বেড়েছে পনেরো গুণ মাছ গবেষকরা বলছেন আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ মাছের খাদ্য পুষ্টি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা গেলে এই উৎপাদন আরও বাড়ানো সম্ভব বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের মাছকে তুলে ধরার তাগিদ দিয়েছেন তারা জসীম জুয়েলের প্রতিবেদন মাছে ভাতে বাঙালির খাবারের আশি শতাংশের বেশি আমিষ আসে মাছ থেকে তাই মাছ চাষে নজর বাংলাদেশের মাছ উৎপাদনে প্রথম সারিতে বাংলাদেশ চারশোরও বেশি নদী খাল বিল ও হাওড়ে পাওয়া যায় নানা রং ও স্বাদের মাছ বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়া যৌথ উদ্যোগে মৎস্য সম্মেলন ও গবেষণা মেলায় দুদেশ মাছ নিয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে যৌথ সম্মেলনে উভয় দেশই মাছ গবেষণার অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছে through the um, understanding of agreement with University of Malaysia Sarawak. And in future, we hope that we can learn, uh, not only uh, they can help us also to develop our fishery in Malaysia and also in Sarawak. This দেশে মাছ উৎপাদন বেড়েছে পনেরো গুণ এখন দরকার বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের মাছকে তুলে ধরা বলেছেন ওয়ার্ল্ড ফিশ বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ গবেষক যে মাছ নিয়ে বাংলাদেশ প্রচুর এগিয়ে গেছে এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে মাছের উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর এক বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন অবস্থান আছে আর কি তো এটা কিন্তু একজন একটা ছোট দেশ হিসাবে সারা পৃথিবীতে যে অবস্থান নেওয়া এটা কিন্তু অনেক বড় সফলতা মাছের উৎপাদন আমাদের আগের যে উৎপাদনের তুলনায় আপনি বলতে পারেন যে দশ গুণ পনেরো গুণ বেড়ে গেছে 
পরিকল্পিত ভাবে এগোতে পারলে মাছ চাষে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ হওয়ার আশা দেখছেন বাংলাদেশ ফিশারিজ রিসার্চ ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আমরা আধুনিক মাছ চাষের প্রযুক্তিগুলি নিয়ে কাজ করছি অল্প জায়গায় বেশি উৎপাদন কিভাবে করা যায় এবং যেই মাছগুলি হারিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে সংরক্ষণ করে উৎপাদনে কিভাবে নিয়ে আসা যায় সেই বিষয়ে কাজ করছি বাংলাদেশে চারশো পঁচাত্তর প্রজাতির সামুদ্রিক ও দুশো ষাট প্রজাতির সাধু পানির মাছ পাওয়া যায় জসিম জুয়েল একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবর সঙ্গে আরও যা থাকবে বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের মৃতদেহ সরকারের রাজধানীতে নেই কোনো ব্যবস্থাপনা দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস সিটি আবারও আমন্ত্রণ সকাল নয়টার একুশে সংবাদে রংপুর সিরাজগঞ্জ শেরপুর ও গাইবান্ধায় নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে বেড়েছে নদী ভাঙন সিরাজগঞ্জের যমুনায় পানি বৃদ্ধির ফলে নদী ভাঙন শুরু হয়েছে এরই মধ্যে এনায়তপুরের ব্রাহ্মণ গ্রামে নদী তীরের আঠারোটি ঘরবাড়ি বিলীন হয়েছে গাইবান্ধা চার উপজেলার চরাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ফসল তলিয়ে গেছে রংপুরের গঙ্গা চড়ায় তিস্তার পানি বৃদ্ধি পেয়ে চরাঞ্চলের অন্তত ত্রিশটি গ্রাম জলমগ্ন হয়ে পড়েছে শেরপুরের মহারসি চেল্লারখালি এবং ভোগাই নদীর পানি বেড়ে প্রায় চল্লিশটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে মৃত্যুর পর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সৎকারে ঢাকায় নেই কোনো ব্যবস্থাপনা বাধ্য হয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্মশানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর মৃত ব্যক্তিদের দাহ করা হয় এদিকে শ্মশানের জায়গা বেদখল হওয়ায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীর মৃতদেহ সৎকার ব্যাহত হচ্ছে আর জায়গা না থাকায় একটির উপর আরেকটি মৃতদেহ সমাহিত করছেন খ্রিস্ট ধর্মের মানুষেরা এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস সিটি কর্পোরেশনের ইয়াকুব হোসেন লিটুর তোলা ছবিতে আরও জানাচ্ছেন মাহমুদ হাসান দেশে সাড়ে তিন লাখেরও বেশি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ যাদের বেশিরভাগই থাকেন রাজধানীতে কিন্তু মৃত্যুর পর বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের সৎকারে ঢাকায় কোনো ব্যবস্থাপনা নেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কেউ মারা গেলে পূর্ব বাসাবতে হিন্দু ধর্মালম্বীদের একটি শ্মশানে দাহ করা হয় হিন্দুদের একটা প্রতিষ্ঠান তাদের থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমতি নিতে হয় সব কিছু দা কিছু করার এগুলো করতে হয় আমাদের এটা অনেক সময় অসুবিধা হয়ে যায় শ্মশানের জন্য অনুমতি নিতে হয় সরকার থেকে সরকার যাতে আমাদেরকে একটা অনুমতি দেন যে তোমরা করতে পারো যেখানে পারো আর জায়গা দিতে পারলে তো আর ভালো কথা তা আমরা বাইরে নিয়ে আমরা করতে পারি বারো বছরের কম বয়সী কোনো হিন্দু শিশু মারা গেলে তাকে না পুড়িয়ে সমাহিত করা হয় কিন্তু যান্ত্রিক নগরীতে সেই জায়গাটিও নেই বললেই চলে সরকারি দুটি শ্মশান ঘাট ছাড়া রাজধানীর অন্য শ্মশানগুলো প্রায় বেদখল হয়ে গেছে বাচ্চাদের মাটি দেবার মতো কোনো এরকম কোনো জায়গা নাই শ্মশানটা যা দেখতেছেন এইটা আমরা নিচে মানুষের থেকে চায়া মাইগা ধৈরা শ্মশানটার এই পর্যন্ত করা হয়েছে আমরা অনেকগুলি দরখাস্ত দিছি দক্ষিণে দিছি উত্তরেও দিছি সব জায়গায় দিছি কিন্তু কোনোখানে আমাদের শ্মশানটা তবে খ্রিস্ট ধর্মের মৃতদেহ সমাহিত করতে রাজধানীতে আছে তিনটি সমাধিস্থল জায়গা কম থাকায় বাধ্য হয়েই একটির উপর আরেকটি মৃতদেহ সমাহিত করা হচ্ছে আমাদের এখানে ছয়শো তেইশটি কবর দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তবে প্রতি বছর আমরা দেখেছি আমাদের গড়ে একশো চল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশ জনকে আমরা সমাহিত করি প্রতি চার বছর বা পাঁচ বছর পরপরই আমাদের একই কবরে আবার নতুন করে কবর দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই কারণ জায়গা সংকলন আমাদের আর জায়গা নেই এই ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে সিটি কর্পোরেশন শ্মশান কিংবা সমাধিস্থলের জায়গা এখনই বাড়ানো না গেলে মৃতদেহ সৎকার চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠবে বলে মনে করেন সব ধর্মের মানুষেরা মাহমুদ হাসান নতুন করে ফিরে এসেছে ঢেকি রূপ নিয়েছে যন্ত্রে ফলে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষাও পেয়েছে ধান ছেটে চাল তৈরির প্রাচীনতম উপকরণটি 
ডিজিটাল ঢেকির কারিগর ঠাকুরগাঁওয়ের ওমর ফারুক ও গাই বান্ধার প্রকৌশলী শফিকুল ইসলাম আধুনিক পদ্ধতিতে ঢেকি ছাটা চাল তৈরি ও বাজারজাত করছেন তারা ঠাকুরগাঁও ও গাই বান্ধা প্রতিনিধির সহায়তায় আরো জানাচ্ছেন শতরূপা দত্ত কৃষকের কাছ থেকে ধান সংগ্রহের পর বড় হাড়িতে জাল দিয়ে সিদ্ধ করা হয় সেই ধান শুকিয়ে পরে কাঠের ঢেকিতে ছেটে তৈরি হয় চাল আদি এই পদ্ধতিতে ধানের তুষ ছাড়িয়ে চাল বের করা কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশং কইলে ভোরনিয়া গ্রামের ওমর ফারুকের উদ্ভাবিত বিদ্যুৎ ও মোটরচালিত ডিজিটাল ঢেকি কাজটিকে সহজ করেছে বেঁচে যাচ্ছে সময় ও শ্রম আগের থেকে সময় কম লাগছে उद्योगे पास आश्वास जिला प्रशासन एक मेसिन शेष कर सकाल नारे फार्सिक्यूरिटी इसलम बैंक लिमिटेड संबंध शुरामगुलर শেখ হাসিনার কারামুক্তি দিবস আজ অন্ধকার সময় ওয়ান ইলেভেন কাটিয়ে গণতন্ত্রের পথে নতুন যাত্রার দিন আলো দেখাচ্ছে গৌরবের পদ্মা সেতু আরামদায়ক ভ্রমণে তৈরি হচ্ছে উন্নত মানের বাস সহ গণপরিবহন মাছ চাষে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশের পথে হাঁটছে বাংলাদেশ উৎপাদন বেড়েছে পনেরো গুণ स्वास्थ्य विधि मेने चलू सुस्थे